മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മൈക്കിളുടെയും സൂചനയുടെയും വിവാഹത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണല്ലോ അതെ കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കെട്ടു പോകാൻ ചെല്ലാനുള്ളതാ നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നൊക്കെ ആര് എന്താണെന്ന് പറയും എടി സൂസന്നെ എന്താ കാര്യം മൈക്കിളെ എന്നിട്ട് കാര്യം ചെയ്യ പറ അച്ചാ കിടി കോഴ്സ് വേണം ഏ എന്താ പറഞ്ഞാ കിടി കോഴ്സ് വേണമെന്ന് ഇവളുമായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഓ അത്രേ ഉള്ളോ അച്ഛൻ തിട്ടി തരണേ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കത്തിരണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാലിന് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛാ ഞാൻ തീരിൽ ചവിട്ടിട്ടിരിക്കണേ അപ്പോഴാ ഒരു തമാശ ഡിസൂസ് തന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയാലേ ഒരു പക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടാവും ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അവൻ്റെ കാലിന് ചോറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഈ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ അച്ഛാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലാട്ടാ ഞാൻ മൈക്കിളെ ഈ ഡിവോഴ്സ് വേണതേ അതും നമ്മുടെ സഭയിൽ അത്രയും മേജർ റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ തോന്നുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നുമില്ല ഡിവോഴ്സ് അച്ഛാ എൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് വലുതാ നിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നിനക്ക് മാത്രം വലുതായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സഭയ്ക്കും കൂടി തോന്നണം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസമായി അഞ്ച് മാസം അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും മടുത്തു അല്ലേ ഡാ നീയൊക്കെ താലി കേട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാ അതില് ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെന്നാ അല്ലാതെ മെയ് മാസം വരെന്നല്ല അതിനെങ്ങനെ ഇത്രയും പവിത്രമായ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ചെക്കന്റെ മനസ്സില് കാറ്ററിംഗ്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടാണാവോ എല്ലാവർക്കും തികയാവോ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച കുപ്പി അളിയന്മാരെടുത്ത് അടിക്കോ എന്നൊക്കെയാണ് പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിലോ ഈ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വേണം മന്ത്രകോഴി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എത്ര രൂപയുടെ മന്ത്രകോഴിയാണെന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഡിവോഴ്സ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ മൈക്കിളെ നീ ആദ്യം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ചെല്ലേ ാവുന്ന ദിവസമോ സാഹചര്യമോ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുകളോ തർക്കങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ കാറ്റഗിസം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ മൈക്കിളേട്ടൻ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തി അടുക്കളെ കയറിയ സമയത്താണ് ആ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേന ഞാൻ കാറ്റഗി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ കാറ്റഗി സംഭവിക്കുന്ന സഞ്ചിയിലുണ്ട് പേന ഞാൻ വരണോ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇതാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ പിന്നീട് മൈക്കിളട്ടൻ എന്നോട് ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല 
അവന്റെ പേന നീയെടുത്തന്റെ പ്രശ്നാവോ ഏയ് അതാവില്ല ഞാൻ മുമ്പും പേന കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അന്നൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ എന്താണ് കാരണം മൈക്ലേട്ടന്റെ ചില നോട്ടങ്ങളും പെരുമാറ്റവും കാണുമ്പോ പേടിയാവാ മൈക്ലേട്ടന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ആമ പറഞ്ഞത് മൈക്ലേട്ടൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സില് ഷമ്മിയെ പോലെ ആവും കുമ്പളങ്ങി കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ മലയാള സിനിമയുണ്ട് അതില് ഫഹദിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാ ഷമ്മി ആളൊരു സൈക്കോയാ സൈക്കോയോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ തൽക്കാലം നീ ഒന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഷമ്മിയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഷമ്മിയോടോ അല്ല മൈക്കിളിനോട് ക്കും പറ്റും പക്ഷെ അതിന്ന് മോചനം കിട്ടാനാണ് മൈക്കിളേ നീ പറ എന്താ പ്രശ്നം അച്ഛാ എനിക്ക് അവളും മായി ഒത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ മനസ്സിലേ വേറെ ആളുണ്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ പേരിനൊരു ഭർത്താവ് മാത്ര എന്നിട്ട് അവളുടെ ഒരു നാടങ്ങളി നീ എന്ത് ഭർത്താവാണെ പറയണത് അവളുടെ മനസ്സിൽ നീ ജീവനാണ് അത് അച്ഛന് വാങ്ങുന്നതല്ലേ എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയണേ അന്നൊരു ഞായറാഴ്ച തൊട്ടാണ് നീ മിണ്ടാതായെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വഴക്കുകളോ തർക്കങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അവൾ പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് വായിച്ച പത്രത്തിലെ മൈക്കിളിനെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വാർത്ത എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ മൈക്കിളേ ഉച്ചരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് യുവതി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു എന്നും സ്കൂൾ വിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇയാൾ മിഠായി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒപ്പം കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും സ്ഥിരമായി മിഠായി കൊടുത്താണ് യുവതി ഇയാൾ വസ്സാക്കിയത് ഫോൺ വഴി ചാറ്റിങ്ങും ഇവർക്കിടയിൽ ശക്തമായിരുന്നു ഇത്രയല്ലോ കുട്ടിനി പറഞ്ഞാൽ കൊന്നിട്ടല്ലോ കാമൂരൂടാവൾ പോയത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്കിള ഇത് ആമ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പരസ്യത്തിൽ പറയണ പോലത്തെ ഇടപാടാ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം ഭർത്താവ് ഭാര്യയും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും വഞ്ചിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മാത്രം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓടി പോകുമ്പോ അന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുവരെ കാണിച്ചതല്ല വെറും നാടകങ്ങളായിരുന്നു ശരിയാ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാല അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റിൽ വെച്ച് കാണാം ആ പിന്നെ ആ ജഡ്ഡി എഴുതി പറട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി എല്ലാ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കില്ലാട്ടാ കൺമുന്നിൽ കണ്ട പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് വേറെ ആളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ
സ്വർണാഭരണരംഗത്തെ പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പൊറത്തൂർ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെന്റർ വേലൂർ പൂർണ്ണമായും നയൻ വൺ സിക്സ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും വിൽക്കുന്ന വേലൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണി പോലെയും പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് മികച്ച കളക്ഷനും വിവാഹ പാർച്ചുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഡിസ്കൌണ്ട് പൊറത്തൂർ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെന്റർ വേലൂർ ഇനി പൊറത്തൂർ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും സ്വർണമെടുക്കാം ഫാഷനായി നടക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ദിവസം ഇതേപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ചോ ഫോണിൽ ആരോട് സംസാരിച്ചെന്ന് നീ ചോദിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചോ അവളുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സത്യം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിൽ ഭയമുള്ളപ്പോൾ ഇരുട്ടി നിൽക്കുന്ന വാഴയുടെ നീളിനെ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കും അതുപോലെയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും സത്യം അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒരാൾ സംശയിച്ചാൽ പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടാണ് തോന്നുക ഓക്കെ ഞാൻ സൂസനയോട് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാകട്ടെ സുസന അതിനു മുമ്പ് മൈക്കിളിനോട് ചോദ്യം കൂടി അന്ന് കാറ്റിസം ബുക്കിൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നും പാന എടുക്കാൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് മൈക്കിൾ മിണ്ടാതായെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേന എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായത് മൈക്കിള് പേനെടുക്കാൻ ബാഗ് തുറന്നപ്പോ അതില് അച്ഛാ വണ്ടി വഞ്ചിരിക്കാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബൈക്കാ ഷെഡിലിരിപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വഞ്ചിരിച്ചു പോകോട്ടെ അച്ഛാ അച്ഛന്റെ വണ്ടി വഞ്ചിരിക്കാനല്ല ആ ലോറൻസ് ഷെഡല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പുതിയൊരു കാറ് വഞ്ചിട്ടുണ്ട് അത് വഞ്ചിരിക്കാനാ ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാ ഓക്കെ ചുമ്മാ ആ അപ്പോഴേ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കേ ഓക്കെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനി കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ടാ അവരെന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കേ ഫൈവ് സ്റ്റാർ കഴിക്കും മൈക്കിളേട്ടാ അച്ഛൻ തന്നതല്ലേ അന്ന് മൈക്കിളേട്ടൻ എന്നോട് മിണ്ടാതായ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു മിട്ടായൊന്നും ഇല്ലേ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം പായസം വെക്കാനും കേക്ക് മുറിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ രണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഒരെണ്ണം മൈക്കിളിനും കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ സന്തോഷത്തിലാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കയറിയത് പക്ഷെ സൂസനെ എന്റെ പേന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേന ഞാൻ കാറ്റിക്ക് സംഭരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ കാറ്റിക്ക് സംഭരിക്കുന്ന സംഖ്യയിലുണ്ട് പേന ഞാൻ വരണോ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം
എന്നും സ്കൂൾ വിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇയാൾ മിഠായി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒപ്പം കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും സ്ഥിരമായി മിഠായി കൊടുത്താണ് യുവതി ഇയാൾ വശത്താക്കിയത് ഇത്രയല്ലോ കുട്ടിനി പറഞ്ഞാൽ കൊന്നിട്ടല്ലോ കാമൂരൂട അവൾ പോയത് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോ അതച്ഛൻ തന്നെ മിട്ടായിരുന്നല്ലേ അന്ന് നീ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ആരോടായിരുന്നു ഞാൻ വണ്ടിന്തി വരുമ്പോ അതോ മൈക്കിളേട്ടൻ അറിയില്ലേ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിലെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരി അനുവിനെ ആകെ കൂടി എന്നെ വിളിക്കാറുള്ളത് അവളാണ് അവൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ആൻമരിയ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിക്കും അവളുടെ വാവ കുറേ ഉമ്മക്ക് തരും നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിളിച്ചതോ എൻ്റെ അമ്മ മൈക്കിളേട്ടൻ എന്നോട് കുറച്ച് ദിവസമായി മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കും മോളെ മൈക്കിള് നിന്നോട് മീണ്ടി തുടങ്ങിയോ ഏട്ടൻ എവിടെയുണ്ട് ചായ കുടിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ അവനെ ഒരു മരുമകനായിട്ടല്ല സ്വന്തം മോനെ പോലെ കാണുന്നതെന്ന് നീ അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞോ മൈക്കിളെ മനസ്സില് എന്നെ പറ്റി കുറെ സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ മിഠായി ആരാ തന്നെന്നും ഫോണിൽ ആരാ വിളിച്ചെന്നൊക്കെ എനിക്കിതൊന്നും മറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ സൂസന ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്തയും ആ സുധിയുടെ വാക്കുകളും എന്റെ എന്റെ മനസ്സിന് താളം തെറ്റിച്ചു സൂസന എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നായോ മൈക്കിളെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് വേണ്ടേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇവളോട് ചോദിച്ച് സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കായിരുന്ന വഴക്കുകളും പിണക്കങ്ങളും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഞാനെന്ന ഭാവം ഈഗോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സ് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പല താമസ്യങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായാലും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡിവോഴ്സ് ഒത്തു തീർത്തു ഇപ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിന് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആയത് സന്തോഷത്തോടെ പൊക്കോളൂ പിന്നെ മൈക്കിളെ ഒരു കാക്ക നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ കാക്കയെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ കൂട് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും ദേഷ്യവും എല്ലാം വരും പോകും അല്ല പോകണം മനസ്സിൽ കൂട് കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കരുത് ഓക്കെ ആ കേരശ വരുന്നുണ്ട്
മറ്റപ്പാച്ചിൽ <laughs> 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 നിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ തരാം എനിക്കൊന്നും 